Hey what is the people guys this is Deepon and you are watching Blogging Mafia and आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं how to choose a perfect domain name for your blog ये एक बहुत ही important चीज है and आज के इस वीडियो में ना पूरा मैं detail में आपको बताऊंगा कि एक अच्छा and perfect domain name कैसे हम चूज कर सकते हैं उसका क्या क्या खासियत होना चाहिए कौन कौन से मिस्टेक्स हमें नहीं करना चाहिए कौन सा डोमेन लेना बेस्ट रहेगा डॉट कॉम डॉट ओ आर जी डॉट नेट डॉट इन वगैरह वगैरह तो यार आई थिंक यार जितने भी कॉन्सेप्ट है ना जितनी भी यार आपके मन में आशंका है या फिर उसको क्या बोलते हैं वो है आपके मन में तो सब के सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद तो चलो यार इस वीडियो को यार शुरू करते हैं एंड तक देखना मत बोलना ठीक है अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डोमेन के बारे में तो डोमेन के बारे में तो आप लोग सभी जानते हैं डोमेन क्या होता है डोमेन वो एक नेम होता है जो आपके वेबसाइट को डिफाइन करता है डॉट कॉम डॉट नेट डॉट ओ आर जी ऐसे ऐसे बहुत सारे डोमेन नेम आते हैं जैसे कि गूगल डॉट कॉम हो गया और ऐसे न जाने कितने सारे ये जो डॉट कॉम डॉट नेट वगैरह है ये एक एक्सटेंशन है जो कि आपका जो नेम है उसके साथ जुड़ जाता है जैसे रिपोन डॉट इन ये मेरा डोमेन नेम है पर्सनल डोमेन नेम है उसके बाद है ब्लॉगिंग माफिया डॉट कॉम ये मेरा ब्लॉग का नेम है जो अभी इस चैनल का ऑफिशियल ब्लॉग होने वाला है अभी तक पब्लिश नहीं हुआ है तो इस तरीके से होता है डोमेन नेम ठीक है अभी हम बात करते हैं कि अगर आप ब्लॉगिंग फील्ड में उतर रहे हो तो आपको सबसे पहला ब्लॉग क्रिएट करने के बाद जो सोचना चाहिए वो चाहिए कि आपका ब्लॉग का नेम यानी कि जो आपका डोमेन नेम होगा वो कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा कौन सा आपको बाद में जाकर अच्छा परफॉर्मेंस देगा उसको अगर आप ना भी चला पाए ब्लॉग को तो वो कैसे अगर आप उस अच्छे अगर डोमेन नेम चूज किए तो उसको कैसे आप हाई रेट पे सेल कर पाओगे ऐसे यार कई सारे चीजों को अगर आपको जानना है तो मैं इस वीडियो में जितने भी टिप्स दे रहा हूँ उनको आप फॉलो कीजिएगा सिंपली से आपको एक ब्रांडेड डोमेन परफेक्ट डोमेन मिल जाएगा अभी हम डोमेन की कैटेगरी की बात करें ये सब एक एक मिनट एक मिनट यहाँ पर इस वीडियो में या फिर मैं किसी भी वीडियो में जो कुछ भी बताता हूँ सब मैं खुद से बताता हूँ कोई भी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है वो मुझे नहीं पता ठीक है तो आप लोग अगर यहाँ से सीख रहे हो तो मेरी बातों का आप मान सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप डोमेन को हम कितने कैटेगरी में भाग कर सकते हैं मतलब डिवाइड कर सकते हैं मैंने यहाँ पर जो डिवाइड किया है वो किया है तीन तरीके से एक होता है की स्पेसिफिक डोमेन नेम जैसे कि माइक्रोनिश फनी वाईफाई नेम डॉट वेबसाइट इस तरीके का ये एक कीवर्ड है ठीक है तो इस कीवर्ड को अगर मैं डोमेन नेम बना लूं तो ये एक तरीके के ऐसे डोमेन नेम हो जाएगा कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है इस पर्टिकुलर इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करना है इसलिए मैं इसका मतलब पूरा पर्टिकुलर कीवर्ड उठा सकता हूं ठीक है ये होता है कीवर्ड स्पेसिफिक स्पेसिफिक डोमेन नेम उसके बाद आता है नीच या फिर टॉपिक स्पेसिफिक डोमेन नेम मान लो आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर ब्लॉग खोलना चाहते हो तो वहां पर आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डॉट कॉम ऐसा एक डोमेन नेम ले लिए या फिर तो आप मान लो फोटो एडिटिंग वीडियो एडिटिंग ये एक एक नीच हो गया मतलब टॉपिक हो गया तो इसके ऊपर अगर आप डोमेन नेम लेना चाहते हो तो ये होगा नीच रिलेटेड डोमेन नेम उसके बाद आता है ब्रांडेड डोमेन नेम जो डोमेन नेम कभी भी अपने टॉपिक को डिफाइन नहीं करेगा जो डोमेन नेम कभी भी मतलब आ, इस ब्लॉग में क्या है वो डिफाइन नहीं कर पाएगा उसको कहते हैं ब्रांडेड डोमेन नेम फॉर एग्जाम्पल शाउट मी लाउड डॉट कॉम शाउट मी लाउड डॉट कॉम इसमें ब्लॉगिंग का कोई नामो निशान नहीं है फिर भी ये जो ब्लॉग है पूरी तरीके से ब्लॉगिंग में मतलब बेस्ड है मतलब इसका मेन जो नीच है वो ब्लॉगिंग है ठीक है ब्लॉगिंग डिजिटल मार्केटिंग ऐसे वगैरह ये सब कुछ है तो ब्रांडेड डोमेन नीच या टॉपिक रिलेटेड डोमेन और माइक्रो नीच या फिर तो की वर्ड रिलेटेड डोमेन ये तीन पार्टों में मैं इस डोमेन को डिवाइड करता हूँ अब आप लोग चूज कीजिए इनमें से आपको किन किन में जाना होगा आपने डिसाइड कर लिया अब बारी आती है कौन सा डोमेन एक्सटेंशन हम चूज करेंगे ठीक है कौन सा डोमेन एक्सटेंशन चूज करने से हमारा ज्यादा रैंक होगा हमारा ज्यादा बेनिफिट्स होगा एंड किस किस हिसाब से हमें कौन सा डोमेन नेम या फिर डोमेन एक्सटेंशन चूज करना चाहिए देखो फर्स्ट टाइम मैं एक ही बात में बता देता हूं अगर आपको डोमेन नेम लेना है तो डॉट कॉम ले लो ठीक है क्योंकि डॉट कॉम अभी के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डोमेन नेम है ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कि बाकी के डोमेन नेम बेकार है अब देखो यार क्या होता है बहुत सारे जगह पर डॉट कॉम नहीं चलता कहां पर अगर मान लो कि आप जो वेबसाइट बना है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए बनाया हो पर्टिकुलर इंडिया के लिए बनाया हो या फिर पर्टिकुलर यूएसए के लिए बनाया हो तब आपको डॉट कॉम की कोई जरूरत है ही नहीं आप वहां पर उस कंट्री से रिलेटेड जो डोमेन एक्सटेंशन है उसको यूज कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल इंडिया के लिए जो डोमेन नेम का एक्सटेंशन है वो है डॉट इन यूएसए का डॉट यूएस 
पाकिस्तान का डॉट पी के तो इस तरीके का डोमेन एक्सटेंशन हर एक कंट्री का है तो उसको अगर आप उस स्पेसिफिक कंट्री को सिलेक्ट करना चाहते हो टारगेट करना चाहते हो ब्लॉगिंग के लिए तो आप उस कंट्री टारगेटेड जो डोमेन एक्सटेंशन है उसको आप यूज कर सकते हो डॉट कॉम डोमेन का मान लो जब भी आप देखते हैं कि एक नेम आप सर्च कर रहे हैं लेकिन उस नेम का डॉट कॉम डोमेन नहीं मिल रहा है वो डोमेन या तो रजिस्टर हो चुका है या फिर बैन हो चुका है मतलब वेबसाइट भी नहीं मिल रहा है डोमेन नेम भी नहीं मिल रहा है उस हिसाब से आप डॉट नेट पर जा सकते हो डॉट ओ आर जी जा सकते हो डॉट इन्फो पर जा सकते हो ठीक है अब देखो ये आपने चूज कर लिया डॉट कॉम चाहिए ये मेरा नीच है अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कि डोमेन चूज करने का ये जो डोमेन का पूरा नेम चूज करोगे ना इसको चूज करने का सबसे मतलब बेस्ट कुछ टिप्स पहला टिप्स आपको अगर डोमेन चूज करना है ना सबसे पहले शॉर्ट कीवर्ड यूज करो ठीक है जो भी आप ब्लॉग खोल रहे हो उसका एक शॉर्ट की निकालो चाहे वो एक वर्ड का हो दो वर्ड का हो ठीक है लेकिन तीसरे वर्ड पे जब भी जाओगे तो वो एक लॉन्ग टेल डोमेन बन जाता है तो शॉर्ट डोमेन में आपको क्या फायदा मिलता है कि आपका एक लाइक हम मुंह से एक ही बात में आपका ब्लॉग का नाम ले सकते हैं ठीक है थीके? जैसे कि ब्लॉगिंग माफिया ये दो वर्ड का डोमेन है रिपोन डॉट इन ये एक वर्ड का डोमेन है ठीक है रिपोन ओनली ब्लॉगिंग माफिया दो वर्ड लेकिन फनी वाई नेम्स ये तीन वर्ड हो गया अब फनी वाईफाई नेम्स फॉर राउटर ये यार बहुत घटिया डोमेन हो गया ठीक है तो इस तरीके के डोमेन आपको नहीं लेना है आपको वन या टू वर्ड का डोमेन नेम सर्च करना चाहिए नहीं मिले तब तीन वर्ड का डोमेन नेम खरीद सकते हैं उसके बाद सेकंड टिप जो है वो है कीवर्ड आपका जो डोमेन नेम होना चाहिए अगर आप उसको इजीली रैंक करना चाहते हो तो उसमें मतलब आपका जो टॉपिक का मेन कीवर्ड है उसको आप इंक्लूड करने की कोशिश करो आपका अगर डोमेन मान लो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है जैसे कि ये ब्लॉगिंग माफिया डॉट कॉम तो इसमें पहले से ही ब्लॉगिंग एंटर है डोमेन नेम में वेबसाइट नहीं दिखाना चाहता किसी को मैं सिंपली जाके एक बंदे को बोलूंगा ये मेरा ब्लॉग है ब्लॉगिंग वो बंदा समझ जाएगा कि ये जो एड्रेस मुझे बता रहा है ये ब्लॉगिंग से रिलेटेड है ठीक है ठीक इसी तरीके से गूगल को भी पता लग जाएगा कि डोमेन नेम जो है ये जो वेबसाइट है ये किससे रिलेटेड है तो एक वर्ड से आप अपने पूरे वेबसाइट को डिफाइन कर सकते हो आपको कोई भी यार मतलब मास्टर इस नहीं करना पड़ेगा आप इजीली उसको डिफाइन कर सकते हो तो डोमेन नेम में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट करता है एंड ये दोनों चीजों को दोनों जो पॉइंट है इनको अगर आप मानना नहीं चाहते हो तो आप नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हो ब्रांडेड डोमेन थर्ड टिप से ही हमारा ब्रांडेड डोमेन एक ऐसा चीज है गाइस मान लो कि आपने कोई सा भी डोमेन नेम ले लिया जो कि आपको लगता है कि ये नेम बहुत ही यूनिक है एंड इस नेम से मैं अपना पूरा मतलब जो होता है ना एम्पायर खड़ा करूंगा तो इस तरीके का अगर आपकी सोच है जैसे कि मैंने भी बहुत सारे ऐसे डोमेन नेम्स खरीदा है अभी अभी तक जैसे कि हो गया प्रोमस्ती जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है लेकिन फिर भी मैं उसको एज ए अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने जो ब्रांड नेम उसको मैंने रखा है उसके बाद बहुत सारे ऐसे डोमेन नेम है शाउट मी लाउट डॉट कॉम ये भी एक ब्रांड बन चुका है उसके बाद और भी कई सारे डोमेन नेम है तो ब्रांडेड डोमेन अगर आप ले रहे हो तो एक चीज ध्यान रखो जो हमारा फोर्थ टिप से वो जरूर से इन तीनों टिप्स से काम में आना चाहिए रिमेम्बरेबल यानी कि अगर कोई मान, बंदा मान लो कि आपके वेबसाइट पर गया एंड उसने कोई टेढ़ा मेरा डोमेन नेम देखा तो वो बाद में जाकर याद नहीं कर पाएगा उस वेबसाइट पर वापस नहीं आ पाएगा तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि आपका जो डोमेन नेम हो रहा है उसको सुनने के बाद ही उस बंदे के दिमाग में छप जाए वो डोमेन नेम उसको याद रह जाए ठीक है तो ऐसे में क्या होगा जितने भी लोग आपके वेबसाइट पर आएंगे अगर बुक मोस्ट ऑफ द पीपल बुक नहीं करते लेकिन वो लोगों के दिमाग में छप जाएगा कि हाँ यार ऐसा कुछ डोमेन नेम था जैसे कि ब्लॉगिंग माफिया ये एक बार भी किसी के अंदर घुसा दो ना मतलब किसी को में भी एक बार साइट से बोल के आ जाओ ना तो उसको डोमेन नेम याद रहेगा कि ब्लॉगिंग माफिया डॉट कॉम ठीक है ना तो इस तरीके से आपको जो है आपका डोमेन नेम चूज करना होगा ये चार टिप्स अगर आप लोग फॉलो करोगे तो एक बेस्ट डोमेन नेम आपको आपके पास निकल के आ जाएगा ठीक है फिर भी यार गाइस अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन सा डोमेन नेम हम चूज करें उसके लिए आप कुछ वेबसाइट्स का हेल्प ले सकते हैं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा जैसे कि यहाँ पर एक है नेम दूसरा है नेम तो ऐसे ऐसी कुछ कुछ टूल्स है कुछ कुछ ऑनलाइन टूल्स है वेबसाइट्स है जहां पर आपको डोमेन नेम 
मिलने में मदद करेगा वहां पर जाकर आप अगर कोई सा भी वर्ड सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं या फिर तो उससे रिलेटेड डोमेन नेम और क्या क्या है या फिर तो उसी वर्ड के साथ कुछ और इंटरेस्टिंग सा वर्ड जो मतलब ऐड कर देगा एंड आपको एक अच्छा सा नेम प्रोवाइड कर देगा अब बात करते हैं लास्ट वाले क्वेश्चन की बहुत सारे लोगों के अंदर जो बिगिनर लोग हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन आता होगा कि हाँ यार डोमेन नेम हमें पूरा सब कुछ कंप्लीट है डोमेन नेम भी है अब हम यहाँ इसको खरीदे कहाँ से परचेज कहाँ से करें देखो यार ये मैटर नहीं करता कि आप डोमेन नेम कहाँ से खरीदोगे इसका कोई भी वैल्यूएशन नहीं है कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम या फिर तो बैड इफेक्ट साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है आप गो डैडी से नेम चिप से और ऐसे कई सारे वेबसाइट है जहाँ पर आपको सस्ता मिले वहीं पर से आप खरीद लो एक बात याद रखना नेम चिप पे या फिर गो डैडी पे अगर आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हो तो आपको बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हो मुझे अगर कूपन कोड पता लगता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो फिर आप गूगल पे थोड़ा सर्च करना गो डैडी फर्स्ट टाइम डोमेन नेम कूपन कोड तो ऐसे करके कुछ भी सर्च करना आपको बहुत सारे कूपन मिल जाएंगे जो कि अगर आप फर्स्ट टाइम डोमेन खरीदोगे तो आपको हो सकता है कि आठ का डोमेन आपको डेढ़ सौ में मिल जाए या फिर हंड्रेड में मिल जाए ओ वी डोमेन मैं खुद खरीदता हो ऐसे करके तो आप लोग भी खरीद सकते हो ठीक है सो यार गाइस एट द एंड यही था मेरा पूरा डोमेन से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे जो जो कि आप अगर एक ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहे तो आपको जानना बहुत जरूरी था मैंने यहां पर आपके सामने रख दिया अब एक और चीज यार इतना कुछ मैं आपको दे रहा हूं तो आपके सोशल मीडिया पर मेरे लिए तो थोड़ा सा एक जगह बन सकता है यार इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर करो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक ग्रुप में या फिर कहीं पर भी आपका यार मैं इतना कुछ दे रहा हूँ तो डेफिनेटली यार आपके मन में भी थोड़ा जगह तो मेरे लिए बजा के रखो स्वर का इस वीडियो को यही पर खत्म करते हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय